সত্যি মানে এই রাস্তার ভিউটা দেখলে মন ভরে যায় আর এইখানে হচ্ছে আতিক ভার বাসা এই যে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে আতিক ভার থাকে এই বিল্ডিংয়ে আতিক ভার কিন্তু এখন আমরা বাংলাদেশে যেটা বলি লার্নার সেই শুধুমাত্র লার্নার আছে এখনও কিন্তু মূল ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইনি আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে আপনি যে কথাটা বলছেন আমাকে যে সাইম ভাই মনে হচ্ছে আপনার গাড়ি আমি চালাচ্ছি যেটা আমার নিজের গাড়ি হ্যাঁ ওইটাই আর কি মানে এই জিনিসটা কখন আসে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা যখন একদম মানে পারফেক্ট লেভেলে চলে আসে তখনই কিন্তু এই ফিলটা হয় ওইটাই হয় আর কি স্ট্রাকচার যদি ফ্রেন্ডলি না হয় আপনার ড্রাইভিংটাও আপনার স্মুথ হয় না হ্যাঁ লেন চেঞ্জের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ব্যাপার আছে তার মধ্যে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পিড চেঞ্জ করা যাবে না এই পার্কিংটাও কিন্তু পরীক্ষার একটা মেজর পার্ট আজকের গল্পটা হচ্ছে ড্রাইভিং নিয়ে ড্রাইভিং নিয়ে অনেক গল্প করেছি আজকে এই যে আমাদের বাংলাদেশি ভাই আতিক ভাই আতিক ভাইয়ের একটা দুঃখজনক এবং সাথে সুখেরও কিছু গল্প শোনাবো আতিক ভাই আজকে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে আজকে ড্রাইভ করবে চাচ তোমার বাবা আজকে ড্রাইভ করবে বুঝছো তোমার কি সাহস করছে না ভয় করছে আতিক ভাই আজকে ছুটি ছুটির দিনে আজকে আসছি আজকে আমরা প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো ড্রাইভ করব মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাদের আতিক ভাই ড্রাইভ শুরু করলো দেখো ভিউ কেমন কেমন লাগছে বলো তো চমৎকার না এইখানে দেখেন বড় একটা চৌরাস্তা মানে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ক্যানাডাতে কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই মানে আমার দেখা মতে অ্যালবার্টা প্রভিন্সে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো ট্রাফিক পুলিশ পাইনি কিন্তু সবাই ঠিকই কিন্তু নিয়ম মেনে চলে যাচ্ছে আল্লাহ রহমতে কোন অ্যাক্সিডেন্ট বলেন জ্যাম বলেন উল্টা পাল্টা ড্রাইভিং বলেন কোনো কিছু হচ্ছে না আঙ্কেল তুমি বলো তো ক্যানাডায় কি ট্রাফিক পুলিশ আছে তুমি দেখেছো কখনো কি মজার ব্যাপার না যে রাস্তায় কোনো ট্রাফিক পুলিশ নাই কোনো সার্জেন্ট নাই কিন্তু সবাই কিন্তু নিয়ম মেনে চলে যাচ্ছে ঠিক না সামনে দেখেছো এই যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ওরা দাঁড়িয়ে আছে অন্য গাড়ি যাচ্ছে কিন্তু কোথাও কোনো ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু নাই আছে গুড শুধু কি তাই একটা জিনিস খেয়াল করেন লেনটা কিন্তু কত সুন্দর মেনটেন করা হচ্ছে যার যার লেনে সে একটা গাড়ির মানে একদম কাছে কিন্তু কেউ আসছে না তার মানে খুব নিশ্চিন্তে কিন্তু আসলে গাড়িগুলো ড্রাইভ করা যায় এবং একটা গাড়ি সামনে পেছনে সেফ ডিস্টেন্স সবাই কিন্তু এই জিনিসগুলো ফলো করে কিন্তু ড্রাইভ করছে কি আতিক ভাই কি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন নাকি না 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 আতিক ভাইয়ের কিন্তু এখন আমরা বাংলাদেশে যেটা বলি লার্নার সেই শুধুমাত্র লার্নার আছে এখনও কিন্তু মূল ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইনি আর সেই মূল ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্যই এই যে প্র্যাকটিস হচ্ছে আর এখানকার নিয়ম হচ্ছে একদম মানে শহরের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে হবে মাঠে যে প্র্যাকটিস করলে হবে না এই যে দেখেন সিগনাল ছেড়ে দিল আমরা কিন্তু আবার চলে যাচ্ছি আর আমাদের মতে আর একটা গাড়ি দেখেন এই যে সামনে এই গাড়িটা কিন্তু স্টুডেন্ট ড্রাইভার তার মানে ওই গাড়িতেও কিন্তু একজন স্টুডেন্ট ড্রাইভ করে যাচ্ছে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে ঠিক আমাদের মতো আর কি ওইটা একটা ইনস্টিটিউটের আর আমাদের গাড়িটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত আতিক ভাই এবার পার্ক করবে এই পার্কিংটাও কিন্তু পরীক্ষার একটা মেজর পার্ট আর এখানে হচ্ছে রেজিস্ট্রি অফিস মানে বাংলাদেশের সাথে বিআরটি এর সাথে যদি কম্পেয়ার করি বিআরটি মানে এখানকার রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে এসে আমরা পার্ক করব কারণ এখান থেকে তো ড্রাইভিং পরীক্ষা শুরু হবে এখানে দেখেন এই যে লাইন টান আছে না ঠিক সুন্দর একদম মিডিল পজিশনে এসে পার্ক করতে হবে এই যে আতিক ভাই পার্ক করতেছে দেখা যাক আতিক ভাই কেমন পার্ক করে পরীক্ষা হয়ে যাবে আজকে হাই রে আতিক ভাই আপনি তো একবারে পাশ করে গেছেন সেই লেভেলের পার্কিং পার্কিংটা অনেক সুন্দর হয়েছে মানে একদম হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট না হলেও খেয়াল করে দেখেন এই যে দুই সাইডে লাইনের কতটুকু এদিকে আবার এই লাইনের কতটুকু তার মানে পার্কিংটা আতিক ভাই পারফেক্ট থ্যাংক ইউ গঙ্গা চুলেশন আর আতিক ভাই হচ্ছে এই রেজিস্ট্রি অফিস থেকে পরীক্ষা দেবে এই যে মেলুডস রেজিস্ট্রি এডমন্টন শহরে আমরা আলবাটা প্রভিন্সে আছি রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে এসে থেকে আর এক বাঙালি ভাই এটি কিন্তু ইন্ডিয়ার আসামে না আসামে আমাদের সেলিম ভাই সেলিম ভাইয়ের সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে এখানে এসে দেখি ভাইও चलाना <laughs> এটাই কিন্তু একটা এক্সাম এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে এই যে সাইন সাদা সাইন হান্ড্রেড 
তারপর আমরা হাইওয়েতে আছি পরীক্ষার একটা পার্ট কিন্তু থাকে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য অবশ্যই হাইওয়েতে আনবে আতিক ভাই কেয়ারফুলি চালান কারণ ওরাও হাইওয়েতে বেশিক্ষণ রাখতে চায় না কারণ হচ্ছে ওরাও তো জানে যে নতুন ড্রাইভার কোন প্রকার একটু ভুল করলেই বড় রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে সবাই কিন্তু হান্ড্রেড প্লাস অর্থাৎ হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেনে চালাচ্ছে এই যে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ডান দিকে এক্সিট হয়ে যাবো মানে হাইওয়ে থেকে বের হয়ে যাব চেক করেন আতিক ভাই আলহামদুলিল্লাহ এইবার দেখেন এই যে টার্নিং এর যে নিয়মগুলো এখানে বলা আছে এক্সিটে ফর্টি কিলোমিটার থাকা ভালো এই ইনস্ট্রাকশন গুলো এই যে ফর্টি কিলোমিটার স্পিড দেওয়া আছে তারপর আমাকে এখন স্পিড কমিয়ে আনতে হবে এইগুলোই হচ্ছে এক্সাম আপনি এই ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করতে পারছেন কিনা শহরের মধ্যে আপনি ফলো করতে পারছেন কিনা এই যে আমরা ছোট রাস্তায় উঠে এই যে কিন্তু মার্চ হবে আমরা লেন মার্চ করবো এখন এই যে মার্জিং হয়ে গেল এই রাস্তার স্পিড আবার এই যে লেখা আছে সেভেন্টি আমরা এই রাস্তায় সেভেন্টি কিলোমিটার স্পিড মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ শোল্ডার চেক কিন্তু মাস্ট হাতিক ভাই আবার মার্জিং হচ্ছে আমাদের লেন হলো না ভালো তাই না ভাই স্মুথ হলো না আর একটু স্মুথ করা উচিত ছিল যাই হোক হাইওয়ে থেকে ভয় লাগলো আতিক ভাই একদম মানে কনফিডেন্স লেভেলটা খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ এটাই দরকার এই যে এখানে আবার আমাদের রাইট টার্ন নিতে হবে দেখেন সলিড লাইনের উপরে যেন না ওঠে হ্যাঁ গুড পারফেক্ট আমরা এবার রাইটে চলে যাব স্পিড থাকবে হ্যাঁ লেফটে এই পেডেস্ট্রিয়ান এই পথচারী পারা পারা এখানে কিন্তু আপনি দাঁড়াবেন না হ্যাঁ আগে অথবা পরে দাঁড়াতে হবে পরে কিন্তু জায়গা আছে না আপনি পরে যেয়ে দাঁড়াতে পারেন হ্যাঁ এই রাস্তা আবার সিক্সটি কিলোমিটার স্পিড আতিক ভাই আপনার গল্পই কিন্তু শোনা হলো না আপনার ড্রাইভিং এর যে দুঃখের কাহিনী মজার কাহিনী বা এখন কেমন ফিল হচ্ছে কনফিডেন্স লেভেলটা কেমন এই জিনিসগুলো তো শুনতে চাই প্রথম হচ্ছে আপনার দুঃখের কাহিনী শুনতে চাই কি দুঃখের কাহিনী বলেন কাহিনী হলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যখন আমি আসলাম তখন তো মানে খুব নার্ভাস ছিলাম এটা নর্মালি যেটা হয় আর কানাডায় প্রথম ড্রাইভিং পরীক্ষা দেয়া এটা তো নিঃসন্দেহে একটা আতঙ্কের ব্যাপার কারণ এটা সিটির মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয় এমন না যে কোনো মাঠের মধ্যে পরীক্ষা যেমন আমি ড্রাইভিং নিছি আমার যাওয়া লাগে নাই আমাকে একটা শুধু চক্কর বলছে তুমি এটা চক্কর দিয়ে ওই শুধু ওই বার লাইনের ভিতরে ঢুকতে পারলেই তোমার লাইসেন্স ওকে আচ্ছা বাংলাদেশে তো ওইভাবে অবশ্য বাংলাদেশে আমি কয়েকদিন চালাইছি কানাডায় আসার আগে বাট এইখানে চালানোর সিস্টেমটা টোটালি ডিফারেন্ট এখানে তো কোনো ট্রাফিক নাই যেহেতু বাংলাদেশের মতো ট্রাফিক পুলিশ আর হ্যাঁ ম্যানুয়ালি যেহেতু ডাইরেকশন নাই এখানে সব ডাইরেকশন হচ্ছে অটো ট্রাফিক ডাইরেকশন মানে সাইন দেখে দেখে গাড়ি চালাতে হবে সাইন দেখে দেখে আপনার লাল জ্বললে আপনাকে অটোমেটিক স্টপ হয়ে যেতে হবে আপনার গ্রিন হলে আপনাকে অন দা যেতে হবে তো সব কিছু মাথায় ছিল বাট ওই যে পরীক্ষার একটা প্রেশার ছিল ওটা থাকার কারণে মাথার ভিতরে একটা অ্যাংজাইটি ছিল আর আমার ইনস্ট্রাক্টরটা ভালোই ছিল বাট ওই যে টু সাম এক্সটেন্ট দিয়ে একটা মিস্টেক হওয়ার কারণে ওইটাতে আমি আনফর্চুনেটলি ফেল করি আর কি তো ফেল করার পর আসলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় যে এতদিনের প্রায় এগারো বারো ঘন্টা একটা স্কুলের আন্ডারে লার্নিং সেশন নিলাম বাট ওইখানে আমি বলি ইনস্ট্রাক্টর যদি ফ্রেন্ডলি না হয় আপনার ড্রাইভিংটাও আপনার স্মুথ হয় না পাঞ্জাবিদ্রলোক <laughs> প্রচুর রাগ মানে আমি লেন চেঞ্জের সময় এতটুকু যদি গাড়িটা একটু ঝাঁকি খায় মানে সে প্রচুর রাগ রাগি করতো ওইটা আমার ভিতরে একটা আতঙ্ক ছিল আমি যখন শিখতে আসতাম যেমন আপনার সাথে এখন শিখছি কোনো অ্যাংজাইটি কাজ করে না যে আমি আমার গাড়িতেই জাস্ট ঘুরে আসতেছি ব্যাপারটা এরকম তেমন আমি খুব ফ্রেন্ডলি এরকম মানে আপনার যদি টিচার যদি ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে স্টুডেন্টের অবস্থা খুব খারাপ আছে আসলে আসলে আমার মতে যেটা হয় কি ফ্রেন্ডলি হওয়া লাগবে পাশাপাশি ইনস্ট্রাক্টরের প্রতিটা জিনিস এক্সপ্লেন করতে হবে রুলস কারণ ক্যানাডাতে তো রুলসটাই আসল 
ড্রাইভিং জানার থেকে আমার মনে হয় রুলস জানাটা বেশি জরুরি তো রুলসটা যদি আপনি ক্লিয়ারলি না জানেন কোন ভুলের কারণে আপনি ফেল করবেন কোন ভুলের কারণে আপনার মার্কস কাটবে এইগুলোর যদি পার্থক্য না বোঝেন তাহলে তো আপনি পাস করতে পারবেন না আসলে ঠিক না দূর হবে ব্যাপার হ্যাঁ যাক এবার আমরা তো সেকেন্ড টাইম ট্রেনিং নিচ্ছেন আমরা একসাথে প্র্যাকটিস করতেছি তাই না তো ইনশাআল্লাহ এবার পাস করে যাবেন আমার তো সেই মনে হচ্ছে আপনি যে ড্রাইভটা করতেছেন হোপফুলি তখন ওই মানে একটা হয় কি যে প্রথম গাড়িতে উঠেই উনি কিছু নলেজ টেস্ট গাড়ির ওই ভাইপার কোথায় বা সিগন্যাল কই এগুলো পরে আমি একটা পাজল সিচুয়েশনে পড়ে যাই পরে দুই একটা মিস্টেক যেটা আসলে আমি যখন সুন্দর মতো হাইওয়েতে খুব সুন্দর ড্রাইভ করছি আর করার পর হচ্ছে যে দুইটা সে আমাকে ইয়ে করিয়েছিল পার্কিং একটা হলো প্যারালাল আর একটা হলো আফিল আফিলটা তো আফিল ডাউন হিল এটা দুইটা তো মানে একটা দুধ ভাতের মতো অবস্থা বাট প্যারালালটা টু টাফ বাট লাকিলি আমার প্যারালাল পার্কিংটা খুব সুন্দর হয় আচ্ছা আচ্ছা বা ওই যে ড্রাইভার আগে যে ইনস্ট্রাক্টর ছিল উনি খুব প্যারালালটার উপর গুরুত্ব দিত কারণ হচ্ছে প্যারালাল না পারলে কিন্তু ফেল হ্যাঁ ফেল আপনি যত ভালো গাড়ি চালান না কেন তবে আমি শুরু থেকেই প্যারালালটা আমার খুব মানে আমি খুব এনজয় করতাম এবং টাফ জিনিসটাই আমি এনজয় করি এ কারণে প্যারালালটা আমি খুব আত্মস্ত করছিলাম বাট আমি মিস্টেকেনলি যখন আমি পরীক্ষা টরীক্ষায় ঘুরে টুরে এসে যখন মিলুর রেস্ট্রিতে ঢুকব তখন আমি মিরর চেক শোল্ডার চেক করার পর হুট করে একটা হোমলেস এমনভাবে দৌড় দিল আমি আসলে একটা ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যেও খেয়াল করতে পারিনি আর ওই সময় ইনস্ট্রাক্টর বিশেষ করে আমার যে এক্সামিনার ছিল সে ওনার যে ব্রেক ওইটা চাপ হাই রহমান হোয়াট আর ডুইং সি দ্য প্যাডেস্টোরিয়াম তা আমি তো একটা ভেবা জায়গা খেয়ে গেলাম দেখা <laughs> 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 আত্মস্ত <laughs> তার জন্য সহজ হয় যদি ফোল্ডার চেক করেন মেরার চেক করেন হ্যাঁ গুড ভেরি গুড আমরা এই লাইনে চলে আসছি আতিক ভাই লেন চেঞ্জ এখন আপনার কেমন ফিল হয় না লেন চেঞ্জ এখন ঠিক আছে আগে যে একটা ইয়ে ছিল এখন কি কনফিডেন্ট হ্যাঁ একটা হার্ডিনেস ছিল যে না আমাকে হ্যাঁ লেন চেঞ্জ এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো ব্যাপার আছে তার মধ্যে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট স্পিড চেঞ্জ করা যাবে না স্লো আর ফাস্ট আর কোনটাই করা যাবে না মানে सेम স্পিডে রেখে আগে যেটা আমি করতাম সেটা হলো আমি चिंतर আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 এখন মনে হচ্ছে যে আমি মানে এখন আমি ওয়েট করছি পরীক্ষাটা কবে আসবে আর কি আর ওই যে টার্নিং টার্নিং এর যে ব্যাপারটা ছিল আর ফাইনালি 
যে একটা জড়তা ছিল ভয় ছিল ওই সংশয় ছিল আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে আপনি যে কথাটা বলছেন আমাকে যে সাইম ভাই মনে হচ্ছে আপনার গাড়ি আমি চালাচ্ছি যেটা আমার নিজের গাড়ি হ্যাঁ ওইটাই আর কি মানে এই জিনিসটা কখন আসে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা যখন একদম মানে পারফেক্ট লেভেলে চলে আসে তখনই কিন্তু এই ফিলটা হয় ওইটাই হয় আর কি তো এখন যেটা মনে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এখন যদি কোনো রকম কোনো ঝুঁকি ঝামেলা না হয় আর কি আল্লাহ সহায় হলে হয়তো এবার আমি উতরে যাব বাকিটা উপর আলার ইচ্ছা তবে ভেরি মাচ কনফিডেন্ট যেটা হচ্ছে যে এখন মনেই হচ্ছে না যে আমি অ্যাজ আ লার্নার প্র্যাকটিস করছি খুব ভালো যেটা একটা বড় দিক আর কি এটাই দরকার এই সাহসটা না থাকলে আসলে পরীক্ষা পাস করা কঠিন 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 আর ভাই আপনার বাসার যে ভিউ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ সত্যি মানে এই রাস্তার ভিউটা দেখলে মন ভরে যায় এবং আমাদের আমি আমার বাসাটা নিয়েও একটা ভিডিও করব ব্লগ করব আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ আগামী মাসে বাসায় উঠলেই সুন্দর একটা ব্লগ করব আমার এই বাসাটা নিয়ে আসলে কত ভাড়া ভিতরে ডিজাইন কীরকম বা কয়টা রুম সব কিছু মিলিয়ে একটা ব্লগ হবে ইনশাল্লাহ তো আজকে আমরা আতিক ভাইয়ের মোটামুটি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার চেষ্টা করলাম তার ড্রাইভিংয়ের গল্পটা শোনানোর চেষ্টা করলাম তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করি সব সময়ই আমাদের ক্যানেডিয়ান লাইফের কিছু না কিছু ভালো ভালো জিনিস ভালো ভালো যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইচ্ছা করে সেইগুলো আমার ভিডিওর মাধ্যমে তুলে আনতে তো আজকে এখানে শেষ করছি আপনার সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম